எல்லாம் அல்ல செவ்வாய்பேட்டையில் எழுந்து அல்பாளிக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மனுடைய அருளாசியோடு யூடியூப் மற்றும் முகநூல் வாசகர்கள் பயன்படும் வகையில் சோதிடம் தொடர்பான சில அடிப்படையான தகவல்களை பலருக்கும் பயன்படும் வகையில் விளக்கலாம் என்ற ஆர்வத்தில் இந்த வீடியோ பதிவுக்கு சோதிர சோபா ரவிச்சந்திரன் ஆகிய நான் இங்கே வந்துள்ளேன் இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு சில கேள்விகளை கேள்விகளும் நானே பதிலும் நானே என்கிற வகையில் அதாவது இன்றைய சோதிரம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எழக்கூடிய கேள்விகளை நானே கேட்டு அதற்கு தகுந்த பதிலை நானே தரும்படியாக இந்த வீடியோ பதிவை அமைத்துள்ளேன் எல்லாருக்கும் இப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் சொல்லும்போது பலமான கிரகம் பலம் இழந்த கிரகம் அப்படிமோ இப்போ எல்லாருக்கும் அது தெரியும் அது என்ன பலமான கிரகம்னா என்ன சார் கிரகத்தில் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் எழலாம் அதாவது வலிமையான கிரகம் பலமான கிரகம் பங்கப்படாத கிரகம் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் வலிமையான கிரகம் அப்படின்னா எந்த விதத்துலேயும் கெடாமல் இருக்கிறது தான் அது பலமான கிரகம் அது எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு கிரகம் மறைவிடங்களுக்கு செல்லாமல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மறைவிடங்களுக்கு போகும்போது அதனுடைய பழத்தை இழக்குது அந்த மறைவிடம்னா என்ன மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இது வந்து மறைவிடங்கள் இந்த மறைவிட ஸ்தானங்களுக்கு கிரகங்கள் செல்லும் போது அது தன்னுடைய பழத்தை இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறது அப்போ மறைவிடத்துக்கு செல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்டு அப்படிங்கிறப்ப நீசம் பெறாமல் அஸ்தமனம் பெறாமல் பகை வீடுகளுக்கு செல்லாமல் இருக்கிறதும் பலம் இழக்காத கிரகம் அர்த்தம் நீச வீட்டுக்கு நீசம் போய் நீச வீட்டுக்கு போய் நீச பங்கம் அடையாமல் இருந்தாலும் அடுத்தபடியாக பகை வீடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக அஸ்தமனம் ஆகிறது சில நேரங்களில் வக்கிரம் பெற்று பலம் இறக்கிறது அது என்ன வக்கிரம் பெற்று பலம் இழக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப சில நேரத்தில் உச்சமடைந்த கிரகம் வக்கிரம் பெறும்போது நீசத்திற்கு சமமான பலனை கொடுக்குங்கிறோம் அப்போ நீச பெற்ற கிரகம் வக்கிரம் பெறும்போது உச்ச பலனை கொடுக்குங்கோம் அப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் இது மாதிரி பகை வீடுகளுக்கு செல்லாமல் இருக்கிறது நீசமடைந்து பங்கம் அடையாமல் இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக வக்கிரம் பெற்று பலம் பெறாமல் இருக்கிறது இது போன்ற அவயோக பரிவர்த்தனை சில நேரங்களில் யோக பரிவர்த்தனை அவயோக பரிவர்த்தனை அது எப்படின்னா மறைவிட ஸ்தானாதிபதிகளும் கேந்திர கோணங்களும் தங்களுக்குள்ள பரிமாறி போய் பலம் இழக்கிறது இப்போ இதெல்லாம் பலம் இழக்கிறது அப்படிங்கிறது அடுத்து ப வேறு பலம் இழக்கிறதுன்னா பாவக்கிரகங்கள் அதில் சேர்றது அல்லது பார்க்குறது பாவக்கிரகங்களான சனி செவ்வாய் ராகு கேது போன்ற பாவக்கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கிறதோ அல்லது பார்க்குறதோ அந்த கிரகத்தினுடைய வலிமையை குறைக்கும் இதுதான் அது அடுத்து இது போன்ற அமைப்பு அப்புறம் சில நேரங்கள் அடுத்தபடியாக பழம் பழம் இழக்கிறது எப்படின்னா சில அதாவது அந்த கிரகங்களுடைய நட்சத்திர சாரம் மறைவிட ஸ்தானாதிபதிகளோ அல்லது அந்த அவயோகியோடைய நட்சத்திர சாரம் பெறாமல் இருக்கிறதும் பலமான கிரகங்கிறோம் அப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் பலமான கிரகங்கிறப்ப எப்படி இருக்கணும்னா கேந்திர கோணங்களுக்கு போய் உச்ச ஆட்சி போன்ற நிலைகளில் இருந்து அதை வந்து பாவக்கிரகங்கள் பார்க்கப்படாமல் பாவக்கிரகங்களோடு சேர்ந்து இல்லாமல் பாவருடைய நட்சத்திர சாரம் பெறாமல் அடுத்தபடியாக நீசம் அடைஞ்சிருந்தாலும் பங்கு அடையாமல் ப நீச பங்கம் அடைஞ்சிருக்கிறது இப்போ இதெல்லாம் வந்து வலிமையான கிரகம் பலமான கிரகம் அப்படிங்கிறோம் பலம் இழந்த கிரகம் அப்படிங்கிறது என்ன அது மறைவிடங்களுக்கு ஒரு கிரகம் மறைவிடத்துக்கு போயிடுறது நீசம் ஆயிடுறது அது பங்கம் அடையாமல் அஸ்தமனம் ஆகிறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பாவருடைய சேர்க்கை பார்வை பெறுறது பாவக்கிரகங்களுடைய சேர்க்கை அல்லது பார்வையை பெறுதல் இப்போ இது போன்ற அமைப்புகளில் அதாவது பாவருடைய நட்சத்திர சாரம் பெறுறது இதெல்லாம் வந்து பழம் இழந்த கிரகம் இப்போ பழமான கிரகம்னா என்ன பழம் இழந்த கிரகம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டோம் அது மாதிரி வீடுகளில் பழமான வீடு பழம் இழந்த வீடுன்னு சொல்கிறோம் பெரும்பாலும் கேந்திரங்கள் கோணங்கள் பழமான வீடுகளாக கருதப்படுகிறது கேந்திரங்களையும் கோணங்களும் அப்புறம் ஒரு வீடு பழமாக இருக்கணும்னா அந்த வீட்டில் வந்து இந்த வீடு சுத்தமாக இருந்த இல்லோ இப்போ எப்பவுமே எல்லா வீடும் சுத்தமாக இப்போ தான் திருமணத்தை சொல்லுவோம் ஏழாம் வீடு சுத்தமாக இருந்தால் எல்லோருக்கும் நல்லவன் அப்படிங்கிறோம் அப்போ ஒரு கிர ஒரு வீடு சுத்தமாக இருக்கிறது சுத்தமாக இருக்கிறதுனா 
அந்த அந்த வீட்டில் எந்த விதமான பாவக்கிரகங்கள் இடம் பெறாமல் இருக்கிறது பாவக்கிரகங்கள் அந்த இடத்த பார்க்காமல் இருக்கிறது இது தான் அந்த வீடு பழமான கிரகம் பாவக்கிரகங்கள் பார்க்காம பாவக்கிரகங்கள் அந்த இடத்துல இடம் பெறாமல் இயற்கை சுபக்கிரகங்களால் பார்க்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது இயற்கை சுபக்கிரகங்கள் அதில் இருந்தாலோ அதே அந்த இயற்கை சுபக்கிரகம் பாவக்கிரகம் அது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இயற்கை சுபக்கிரகங்கிறப்ப அடிக்கடி நம்ம சொல்கிறது தான் குரு வளர்மதி சந்திரன் பாவியோடு சேராத புதன் சுக்கரன் இதெல்லாம் வந்து இயற்கை சுபக்கிரகம் பாவக்கிரகங்கிறப்ப சனி செவ்வாய் ராகு கேது பாவியோடு சேர்ந்த புதன் வளர்மதி சந்திரன் அதாவது தேய்பிரி சந்திரன் இதெல்லாம் பாவி அப்போ பாவக்கிர இந்த இது போன்ற பாவக்கிரகங்கள் அல்லது யோகி அவயோகியமோ அதாவது ஒவ்வொரு லக்கணத்துக்கும் ஒரு கெட்ட கிரகம் அப்படிங்கிறது அது இருக்கும் அதை நம்ம அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் மேசம்னாக்கே இப்போ உதாரணமாக புதன்னு ரிசபன்னா சு குரு அது மாதிரி மிதன வீட்டுக்கு செவ்வாய் கடக சிம்ம வீட்டுக்கு சனி கன்னி வீட்டுக்கு வந்து செவ்வாய் துலா வீட்டுக்கு குரு விருச்ச வீட்டுக்கு புதன் தனுசு மீன வீட்டுக்கு வந்து சுக்கரனு மகர கும்ப வீடுகளுக்கு சூரிய சந்திரன் இப்படி சொல்லோம்ல இப்போ இந்து போன்ற பாவக்கிரங்க அந்த இடத்து அந்த லக்கணத்தில் போய் உட்காராமல் இருக்குது அதாவது அந்த அவை உதாரணம் மேச லக்கணத்தில் போய் லக்கணத்திலே புதன் உட்காராமல் இருக்கிறது அல்லது பாவக்கிரகங்கள் சனி செவ்வாய் ராகு கேது போன்ற பாவக்கிரங்கள் அந்த இடத்துல இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த இடத்த பாவக்கிரகங்கள் பார்க்காமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் இருந்தால் அந்த அந்த வீடு வந்து பலமான வீடு அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் இப்போ இப்போ இது தெரிஞ்சு இப்போ அன்புக்குரிய சோதரி அவர்களே உங்களுக்கு வந்து எந்த கிரகம் பழமான கிரகம்னா என்ன பழம் இழந்த கிரகம்னா என்ன ஒரு வீடு வந்து பழம் ஒரு வீடானது பழமான வீடுங்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ பழமான கிரகங்களை பற்றி தெரியும் அது அதுக்கு அடுத்தபடியாக சுபத்துவம்னா என்ன சுபத்துவமாக இருக்கணும் சுபத்துவமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் சுபத்துவம்னா என்ன அப்படி அதாவது எப்படின்னா எந்த விதமான பாவ கிரகத்தை தொடர்பு ஒரு வீடு வந்து எந்த விதமான அவயோகியோட தொடர்போ பாவக்கிரங்கள தொடர்போ அல்லது மறைவிட ஸ்தானாதிபதிகள் அந்த இடத்துல இடம்பெறதோ அல்லது அந்த வீட்டோட அதிபதிகள் மறைவிட ஸ்தானங்களுக்கு போகிறதோ இல்லாமல் இருக்கிறதோ சுபத்துவம் அது அதுக்கடுத்து சனி செவ்வாய் ராகு போன்ற பாவக்கிரங்கள தொடர்பு தொடர்போ அது செயற்கையோ பார்வையோ ஒரு இடத்துக்கு பெறும் பொழுது அப்போ ஒரு ஒரு பாவம் ஒரு பாவகம்ங்கிறப்ப லக்கணம் லக்கணங்கிற பாவகத்தில் இது போன்ற பாவக்கிரங்கள் சனி செவ்வாய் ராகு கேது போன்ற பாவக்கிரங்கள் அந்த லக்கண அவயோகியான புதன் அல்லது அந்த இடத்த வந்து போன்ற கிரகங்கள் பார்க்கறது அல்லது சேர்ந்திருக்காமல் இருக்கிறது அடுத்தபடியாக இயற்கை சுப கிரகங்கள் மட்டும் அந்த இடத்துல இயற்கை சுப கிரகங்கள் யோகர்கள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் சுபத்துவமான அமைப்புங்கிறோம் பொதுவாக திருமணத்தானது கூடுறப்ப ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டில் ஒன்று ரெண்டு ஏழா எட்டாம் இடங்களில் சனி செவ்வா போன்ற கிரகங்கள் பாவ கிரகங்கள் பார்க்காமலோ அல்லது ராகு கேது இடம்பெறாமல் இருந்தால் அது வந்து சுபத்துவமான வீடு ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டில் வந்து பொதுவாக சுத்தமாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சுத்தமாக இருந்தாலும் அந்த சுத்தம் அந்த இதில் கிரங்கள் இடம் பெறாமல் மட்டும் தான் பார்த்தாது அந்த இடத்த பாவக்கிரங்கள் பார்க்காமே இருக்கணும் அப்போ தான் அது பேர் சுபத்துவமான அமைப்பு அப்படிங்கிற அது ஓகே நண்பர்களே முதல்ல பழமான கிரகம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் பழம் இழந்த கிரகம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இப்போ சூட்சுமம் அது அதுக்கு அடுத்தபடியாக சுபத்துவம்னா என்ன அது மாதிரி பழமான வீடுகள் என்னென்னு பார்த்தோம் பழம் இழந்த வீடுனா என்னென்னு பார்க்குறோம் பழம் இழந்த வீடுகள் சொல்லிட்டோம் இப்போ அப்போ வீடுகளில் பொறுத்த வரைக்கும் சாதகத்தில் கேந்திர கோணங்கள் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அல்லது மறைவிட ஸ்தானங்கிறப்ப மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இது அவயோக அமைப்பாக கருதப்படுகிறது இப்போ கேந்திர கோணங்கள் தங்களுக்குள்ளே பரிமாறிக்கிறது யோகம் கேந்திர கேந்திரங்களுக்குள்ளே பரிமாறிக்கிறதும் கோணம் கோணங்களுக்குள்ள பரிமாறிக்கிறதும் கேந்திர கோணங்கள் தங்களுக்குள்ளே பரிமாறிக்கிறது யோகமான அமைப்பு இந்த கேந்திர கோணங்களுடைய இப்போ ஆறு எட்டு போன்ற மறைவிட சாணாதிகள் பரிமாறாமல் இருக்கு பரிமாறிக்கொள்வது அவயோகம் மான அமைப்பு இப்படிலாம் சொல்லணும் அப்போ இந்த வீடுகள் பாவத்துவமான அமைப்பை பெறும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்போ சுபத்துவம்ங்கிறப்ப அந்த அந்த வீடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வீட்டோட எந்த விதத்துலேயும் சனி செவ்வாய் ராகு கேது போன்ற பாவக்கிரங்கள் இடம்பெறுவதோ அல்லது போன்ற பாவக்கிரங்களுடைய பார்க்குறதோ அல்லது மறைவிட சாணாதிகள் அந்த இடத்துல இடம்பெறுவதோ அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த வீடை வந்து பாவத்துவமான வீடாக மாற்றிடும் அப்படின்னு அப்போ சுபத்துவம் அப்படிங்கிறப்ப சுபத்துவங்கிறப்ப இயற்கை சுபக்கிரகங்கள் ஒரு அந்த இடங்களில் அந்த வீடுகளில் இருக்கிறது அதாவது இயற்கை சுபக்கிரகங்கள் யோகர்கள் லக்கண யோகர்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தால் அது சுபத்துவமான அமைப்பு சுப சுத்த சாதகம் அஸ்த திருமணத்தில் சொல்ல சொல்கிறோம் யோக அவயோக சாதகம் அப்படிங்கிறப்ப ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டில் எந்த விதமான பாவக்கிரகங்களும் இல்லாமல் அந்த இடத்த எந்த பாவக்கிரங்களும் பார்க்காம அந்த வீட்டோட அதிபதிகள் மறைவிட ஸ்தானங்
அந்த கிரகங்கள் உச்ச ஆட்சி போன்ற நிலைகளில் கேந்திர கோணாதிபதிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அது முக்கிய முழுக்க 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 சுபத்துவமான அமைப்பாக பெறுது இதுதான் சுபத்துவம் ஓகேங்களா சுபத்துவமான சொல் சொல்லிக்கிட்டு வரும்போது விதி சொல்லும்போது சுபத்துவமான அமைப்பை பெறும்போது பாவத்துவமான அமைப்பை பெறும்போது கிரகம் பலமான கிரகம் ஒரு கிரகம் வலிமை அடைந்திருக்கிறப்ப ஒரு கிரகம் வலிமை இழந்திருக்கு ஒரு வலிமை இழந்த வீடு பலமான வீடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இதான் காரணம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மாதிரி இந்த பாபத்துவ சுபத்துக்கு அடுத்தபடியாக சூட்சுமம் அப்படிங்கிறோம் சூட்சும உண்மைகள் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு சில இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பாவக்கிரகங்கள் இருக்குது இப்போ சனி ராகு போன்ற இடத்த ஒரு பாவக்கிரகம் ஒரு இடத்துல இருக்குது உதாரணமாக ஏழாம் இடத்துல இருக்குது சனி ராகு செவ்வாய் அல்லது சனி செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல இருக்குது அது வந்து என்ன லக்கணத்தை பார்க்கும் திருமணம் செய்து தடைப்படுத்தும் அப்போ ஏழில் சனி செவ்வாய் இருந்தாலோ அல்லது ஏழில் சனி இருந்து எட்டில் செவ்வாய் இருந்தாலோ இது போன்ற அமைப்பு பாபத்துவமான அமைப்பு இது எப்படி சூட்சுமமாக வலுப்பெறுது அப்படிங்கிறப்ப ஏழில் செல்வ சனியை செவ்வாய் குரு இயற்கை சுபகிரகமான குரு பார்த்தாலோ அல்லது வளர்பரி சந்திரன் பார்த்தாலோ இயற்கை சுபகரமான குரு சுக்குரை போன்ற தொடர்பு கொண்டாலோ அல்லது வளர்பரி சந்திரனுடைய பார்வையை பெற்றாலோ அது வந்து என்னென்னா மறை சூட்சுமம் அதாவது வலுப்படும் அதாவது எப்படின்னா அதுக்கு அது அப்படியே பாசிட்டிவாக கொடுத்துடும் ஏழாம் இடத்துல சனி எப்பவுமே சனி செவ்வாய் போன்ற பாவக்கிரகங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டோட தொடர்பு கொள்ளும்போது காலதாமத்திரத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற பலனே இந்த குரு வளர்பரை சந்திரன் பார்வை அல்லது இயற்கை சுபக்கிரகங்களான குரு சுக்குர பார்வை அப்படியே பலனை மாற்றி இளமை திருமணமாக கொடுத்துடும் இப்போ ஒரு இடத்துல நாலாம் இடம் கல்வி சாதனம் இடத்துல நாலாம் இடத்துல சனி ராகு இருந்தால் படிப்பை கெடுக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அது வளர்பரை சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டாலோ அல்லது குரு சுக்குருடைய தொடர்பு பெற்றிருந்தாலோ அதை அப்படியே முழுக்க மாற்றி நல்ல பலனாக கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துடுது இப்போ இது போன்ற அமைப்புகளில் பெரும்பாலும் பாவக்கிரகங்களுக்கு இது போன்ற சூட்சுமம் மறைமுகமாக வலுப்பெறுறது அது பாவக்கிரகங்கள் நேரடியாக வலுப்பெறக்கூடாங்கிறோம் ஒரு சில இடங்களில் அதாவது எப்படின்னா லக்கணத்துக்கு பன்னெண்டில் உச்சம் போன்ற நிலைகளில் பலம் பெறுறது இது மாதிரி மறைமுக வலு அதாவது நேரடியாக வலுப்பெறாமல் மறைமுகமாக வலுப்பெறுறது பரிவர்த்தனை மூலமாக சில கிரகங்கள் வலுப்பெறும் இப்போ உதாரணமாக சில இடங்களில் வந்து சூரியனும் புதனும் இப்போ தனுசு வீட்டுக்கு சூரியனும் புதனும் நேரடியாக கன்னி வீட்டில் இருந்தால் கேந்திராதித்ய தோஷத்தை கொடுக்கும் அதை பலன் கொடுக்காது புதாதித்ய யோகம் வேலை செய்யாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை ஆயிருந்து அதாவது எப்படின்னா சிம்ம வீட்டில் புதனும் கன்னி வீட்டில் சூரியனும் இருந்து இந்த சூரிய புதன் பரிவர்த்தனை பெற்று பெறும் பொழுது அது பரிவர்த்தனை பெற்று ஆட்சி பலனுக்கு சமமாக அது ப யோகமாக வந்துடும் அப்போ அங்கே கேந்திராதித்ய தோஷம் தவிர்க்கப்படும் இப்போ இது போன்ற அமைப்புகளை தான் மறைமுக வலுப்பெறுதல் அப்படிங்கிறோம் அதாவது நேரடியாக வலுப்பெறும் பொழுது இப்போ தனுசு வீட்டுக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியனும் புதன் இருக்கிறவ புது ஆதித்ய யோகம் சரஸ்வதி யோகம் அப்படின்னு கூட சொன்னாலும் அந்த பத்தாம் இடம் அதாவது அதாவது புதனுக்கு கேந்திராதித்ய தோஷங்கிற வகையில் அது யோக பலனை தராதுங்கிறதுல இது போன்ற அமைப்புகளில் பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கிறப்ப அதாவது பத்தாம் புதன் வந்து சிம்ம வீட்லேயும் சூரியன் வந்து கன்னி வீட்டிலேருந்து பரிவர்த்தனை ஆகிறப்ப யோக பலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறோம் இது போன்ற அமைப்பு தான் சூட்சுமமான மறைமுகமான உண்மைகள் அப்படிங்கிறோம் மறைமுக வலுப்பெறுறது சூட்சும வலு வலு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அப்போ ஒரு இடங்களோட ஒரு புத்திரக்காரனுக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு இடத்துல புத்திரக்காரன் குருவோட ராகு சேர்ந்து புத்திரஸ்தானாதிபதியும் கெட்டு போகிற அமைப்புகளில் வளர்பரை சந்திரனால் அந்த குரு ராகும் பார்க்கப்பட்டாலோ அல்லது சுக்கிரனால் பார்க்கப்பட்டாலோ அது என்ன ஆயிடுது அந்த பாவ பாவத்துவமான அமைப்பு நீங்கி சுபத்துவம் மாறுது ஒரு மாதிரி சூட்சும வலுப்பு அப்படிங்கிறது பாவக்கிரங்க சனி செவ்வாய்க்கு சூட்சும வலுங்கிறது எப்போ சனி செவ்வாயும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல பார்த்தாலும் தனித்தனியாக பார்த்தாலும் அது யோக பலனை கெடுக்கும் இப்போ இது போன்ற அமைப்புகளில் மறைமுகமாக இது போன்ற வளர்பரை சந்திரனுடைய பார்வை இயற்கை சுபக்கரவுகளுடைய பார்வை பெறும் பொழுது அது என்ன செய்யணும்னா மாறாக அப்படியே மாறிடுது பலனை கொடுக்கும் மா மாற்றத்தை கொடுக்குது அதுதான் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு பொதுவாக அடுத்தபடியாக ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு எட்டு அதிபதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆறு குடையவர்கள் எட்டு குடையவர்கள் பொதுவாக ஆறு எட்டு குடையவர்கள் வலுப்பெறக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப அப்படிங்கிற அமைப்பு பெரும்பாலும் ஆறு எட்டு கூடிய திசைகளில் அது யோக பலனை கொடுக்காது கஷ்டங்களை கொடுக்கும் பலம் அப்படிங்கிறது அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்போ இது மாதிரி தான் இப்போ பலமான கிரகம்னு சொல்லிட்டோம் பழம் இழந்த கிரகம் பலமான வீடு பழம் இழந்த வீடு பாவத்துவம்னா என்ன சுபத்துவம்னா என்ன சூட்சுமமான உண்மைனா என்ன இப்படிலாம் பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக அஸ்தங்கம் சூரியன் நெருங்கி வரக்கூடிய கிரகங்கள் அஸ்தங்கம் அடையும் அப்படிங்கிறது இது ஒளி அளவு ஒளி அளவை பங்கப்படுது சூரியன் நெருங்கி போகும்போது அது ஒரு கிரகம் அஸ்தங்கமாகும் அச
பெருமாள் சந்திரனுக்கு அஸ்தங்க தோஷம் இல்லை ராகுகதுகளுக்கு அஸ்தங்க தோஷம் இல்லைங்கிறாங்க ஏன்னா சந்திரன்னா சூரியனை ஒளி வாங்கி ஒளியை வாங்கி தரக்கூடிய ஒரு கிரகங்களால் இல்லை ராகுகேதுக்கள் சூரியனையே மறைக்கக்கூடிய கிரகண தோஷத்தை கொடுக்கறதுனால ராகுகேதுகளுக்கு வந்து ராகுகேதுகளுக்கு மட்டும் வந்து சூரியனையே மறைக்கக்கூடிய பவர் அதான் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணங்கள் போன்ற கொடுக்கறதுனால அந்த அந்த இருள் கிரகங்களான அந்த ராகுகேதுக்களுக்கும் அது நிலக்கிரகங்களான ராகுகேதுகளுக்கும் அடுத்த ஒளி கிரகமான சந்திரனுக்கும் வந்து இந்த அஸ்தங்க தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் தன்னுடைய படத்தை இழக்கும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்போ உதாரணமாக இப்போ துலா வீட்டில் சூரியனும் சுக்கரனும் இருக்கிறப்ப சூரியன் நீசா அப்படிங்கிற வகையில் அஸ்தங்க தோஷத்தை கொடுக்குமா அப்படின்னு கூட சில பேர் கேட்கலாம் நீசங்கிறது வேறு அஸ்தங்கங்கிறது வேறு நிச்சயம் அஸ்தங்க தோஷம் உண்டு அப்போ சூரியனோட சுக்கரன் நெருங்கி இருக்கிறப்ப உதாரணமாக சுக்கரனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒம்பது பாகைக்குள்ளே இருந்தால் அஸ்தங்கம் அடையும் அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பாகை இருக்குது இப்போ சுக்கரன் வந்து ஒம்பது பாகைக்குள்ள வலிமையான ஒளி கிரகம் அப்படிங்கிறப்ப ஒம்பது பாகைக்குள்ளே அது ஒளி கிரகத்தில் ஃபஸ்ட்டு சுக்கரை ஒம்பது பாகைக்குள்ள அஸ்தங்கம் அடையும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக குரு அது ஒம்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு அப்படி ஒத்தப்படையில் ஆக வச்சுக்கலாம் ஒம்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு அப்படிங்கிறப்ப அது ஒளி கிரகமான சுக்கரன் வந்து அதிக ஒளி கிரகமான சுக்கரன் வந்து ஒம்பது பாகையில் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்த ஒளி கிரகம் குரு பதினோரு பாகையில் அஸ்தங்கம் அடையும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக புதன் பதிமூணு பாகையில் அஸ்தங்கமாகும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சனி பதினஞ்சு பாகையிலையும் நிறைவாக செவ்வா வந்து பதினேழு பாகையிலையும் அஸ்தங்கம் அடையும் அப்போ ஒரு வீடுகளில் இப்போ நான் சொல்கிறப்ப அஸ்தங்கம் அதாவது நீசம் பெற்ற கிரகத்துக்கு அஸ்தங்கம் அஸ்தங்கம் அடைய செய்யுமானால் அஸ்தங்கம் அடைய செய்யும் சூரிய நீசமே ஆயிருந்தாலும் அதோடு இணைந்த கிரகங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட பாகைக்குள்ளே வரும் பொழுது நிச்சயம் அஸ்தங்கம் அடையும் அப்படிங்கிறது அப்போ அஸ்தங்கம் பெற்ற கிரகத்தோட பலனே அதை சூரியன் கொடுக்கும் அந்த தசாபுத்திகளில் சூரியன் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அது அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ அஸ்தங்க பெற்ற கிரகங்களுடைய பலனை வந்து சூரியன் அதன் திசை காலங்களில் கொடுக்குது அஸ்தங்க பெற்ற கிரகம் பலனை இழக்கும் அப்படிங்கிறப்போ அதன் திசை காலங்களில் அது பலனை கொடுக்கும் எப்படி ராகு கேது வந்து தன்னோடு இணைந்த பார்த்த அது அந்த எப்பவுமே ராகு கேதுக்கு வந்து தனி கிரகம் இல்லை அது எந்த வீட்டில் இருக்கோ அந்த வீட்டு பலனை முதல்ல கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்த கிரகத்து பலன் சேர்ந்திருக்க கிரகங்களுடைய பலன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நட்சத்திர சார பலன் இப்படி நாலு வகை பலன்களை அந்த ராகு கேதுக்கள் கொடுக்குங்கிற மாதிரி அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் இதுடைய பல அஸ்தங்கம் அடைஞ்சிருந்த கிரகம் சூரியனோட சுக்கரன் அஸ்தங்கமான சுக்கரனுடைய பலனை வந்து சூரியன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு பொதுவாக அஸ்தங்க தோஷம் அப்படிங்க அடைந்த கிரகங்கள் அதனுடைய பாவ பலனை அதிகரிக்கும் அஸ்தங்க கிரகத்துக்கு பார்வை பலன் உண்டு தான் அப்போ உதாரணமாக செவ்வாய் ஒரு கிரகத்தோடு சேர்ந்த சூரியனோடு சேர்ந்து அஸ்தங்கம் அடைந்து அது ஏழாம் பார்வை அது பார்க்கும் பொழுது நிச்சயம் அதனுடைய பார்வை பலன் உண்டு பார்வை பலன் அப்போ அது வந்து இன்னும் கூ கூடுதலான கெடுபலனை தான் அது கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அஸ்தங்க பெற்ற கிரகத்துக்கு பார்வை பலன் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ அஸ்தங்கங்கிறப்ப சூரியனோடு நெருங்கி வரக்கூடிய கிரகங்கள் அஸ்தங்கம் ஒளி அளவை குறைக்கிறது தான் இப்போ நீசம் அடைந்த கிரகங்களும் அஸ் சூரிய நீசம் அடைந்திருந்தாலும் அஸ்தங்கம் அடைய செய்யும் அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகத்தினுடைய பலனை அதனுடைய இணைந்து அந்த எது எந்த கிரக சூரியன் வந்து கொடுக்குவான் திசையில் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டு அடுத்து அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் வந்து அதனுடைய பாவ கிரகமாக இருந்தால் அதனுடைய கெடுபலன் கூடுதலாக தான் அது எந்த இடத்த பார்க்குதோ அந்த பார்வை பலன் கூடுதலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக தெரிஞ்சுங்க அடுத்தபடியாக வக்கிரம் எல்லா கிரகங்களும் முன்னோக்கி செல்லும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகங்கள் மட்டும் பின்னோக்கி அதாவது ராகுகேதி தவிர மற்ற கிரகங்கள்லாம் பின்னோக்கி நகரும் அது வக்கரம் இருப்போது பின்னோக்கி நகருவது போல் தோணும் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்லும்போது சூரியன் உதிப்பதும் இல்லை மறைவதும் இல்லைங்கிறான் உண்மையான சயின்ஸ்னால் பு புவியுடைய சுழற்சினால தான் சூரியன் உதிப்பது போல மறைவது போ கிழக்கை உதிப்பது போலவும் மறைவது போல நமக்கு தெரியுது ஆனால் சூரியன் உதிப்பதும் இல்லை மறைவதும் இல்லை அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த கிரகங்கள் பின்னோக்கி நகர்வது போல தெரியானா ஆனால் நகர்வது கிடையாது அது மாதிரி நகர்வது போல தெரிகிறது வந்து தான் வக்கிரம் அது மாதிரி வக்கிரம் அடைந்த கிரகங்கள் பலவான்களுங்கும் பொதுவாக அதில் வந்து சொல்கிறாங்க நீசம் பெற்ற கிரகங்கள் வக்கிரம் பெறும் பொழுது உச்ச பலனுக்கு நிகரான பலனை கொடுக்கும் ஆனால் உச்சம்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி உச்சம் பெற்ற கிரகங்கள் வக்கிரம் பெற்றால் நீச பலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் இயற்கை சுபகிரகங்கள் வக்கிரம் பெறும் பொழுது அதனுடைய காரக பலனை இழக்கிறது அப்படிங்கிறதும் அடுத்தபடியாக ஆதிபத்திய பலனை தந்து காரக பலனை
அப்படிங்கிறது அடுத்தபடியாக உண்டு அப்போ இந்த வக்கரம் பெற்ற கிரகங்கள் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கும் பார்வை பலன் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் உண்டு அப்போ வக்கரம் பெற்ற கிரகம் அதனுடைய இயற்கை சுப கிரகங்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் சுப கிரகமாக இருந்து வக்கரம் பெற்றால் அதனுடைய காரக பலனை அது கெடுக்கிறது அறிவு தேர்பலனை தருகிறது அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்போ அடுத்தபடியாக ஜாதகத்தில் அடிக்கடி நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய வந்து திப்பளம் திப்பளம் அப்படிங்கிறப்ப அது சாண பலத்தை விட மேலங்கிறான் அதாவது அக்கணத்தில் குருவும் புதனும் தான் திப்பளம் நாலில் சந்திரன் சுக்கரன் ஏழில் சனி பத்தில் சூரியன் செவ்வாய் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அப்போ ஒரு சில கிரகங்களில் நீச அதாவது எப்படின்னா நீசம் பெற்ற கிரகங்கள் அந்த நான் சொல்லக்கூடிய உதாரணமாக துலால கணத்துக்கு ஏழில் சனி நீசமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஸ்தான திக்பலத்து பெற்றிருக்க வகையில் அது வந்து அது பழம் பல பழம் இழந்ததாக கருத முடியாது இது போன்ற வகையிலையும் சில அது பழம் இழந்த கிரகம் பழமான கிரகமாக மாறுது இப்போ புதனுக்கு பன்னெண்டாம் வீடு வந்து பெரிய மறைவு இல்லைங்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து லக்கணத்தை நோக்கி நகர்றதுனால லக்கணத்துக்கு புதனும் குறு புதன் இதெல்லாம் பன்னெண்டில் மறையும் போது அது வந்து பெரிய மறைவாக கருத வேண்டியதில்லை ஏன்னா ல திக்பலத்துக்கு மிக அருகில் இருக்குது எப்படி வந்து பௌர்ணமிக்கு அருகில் உள்ள கிரகம் அதாவது சந்திர அதியோகத்தில் சொல்கிற மாதிரி பௌர்ணமிக்கு அருகில் உள்ள சந்திரன் வந்து அதுக்கு வந்து வலிமை உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி திக்பலத்தை நோக்கிய கிரகம் இப்போ இதே மாதிரி ஆரோகணம் அவரோகணம் வாங்க உச்சம் பெற்ற கிரகங்கள் ஒளி உச்சம் உச்சத்தை நோக்கி செல்லும்போது ஒளி அதிகமாக இருக்கும் எப்படி சூரியனில் வந்து உச்சா நீசா நீ உச்ச நீசம் அப்படிங்கிறது என்ன ஒளியை நோக்கி ஒளி அதிக ஒளியை நோக்கி போகிறது உதாரணமாக மகர வீட்டில் குரு நீசம் அடுத்து கும்ப வீட்டிலேருந்து அந்த கடகு வீடு வரைக்கும் ஆரோகணமாக ஏறுமுகமாக அதனுடைய ஒளி அளவு ஏறிக்கொண்டே போய் குரு உச்சம் வந்து கடகு வீட்டு உச்சமாகும் கடகு வீட்டிலேருந்து அடுத்து நீசமாகி கொண்டு மகர வீட்டு ஒளி இழந்து மகர வீட்டில் நீசமாகும் அப்படிங்கிறது அடுத்தபடியாக தெரியும் இப்போ திக்பலம் பெற்ற அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி குரு ப திக்பலத்துக்கு அருகில் இருக்கப்ப குருவும் புதனும் பழனில் இருந்தாலும் லக்கணத்தில் குருவுக்கும் புதனுக்கும் வந்து திக்பலம் அதிகங்கிற வகையில் பன்னெண்டாம் இடத்தில் உள்ள குரு புதன் வந்து வலிமை பெற்ற கிரகமாகவே நம்ம கருதப்பட வேண்டும் அடுத்தபடியாக நீச பங்கம் ஒரு கிரகம் நீசம் அடைந்தால் அப்போ அந்த அந்த நீசமடைந்த கிர வீட்டில் ஒரு கிரகம் உச்சம் பெற்றிருந்தாலோ அல்லது நெரிச நீசமடைந்த கிரகத்தினுடைய வீட்டில் ஒரு கிரகம் உச்சம் பெற்றிருந்தாலோ அதுக்கு பேர் நீச பங்கம் அப்படின்னு பேர் இப்போ உதாரணமாக இப்போ எப்படி சொல்கிறோம்னா சந்திரன் வந்து இப்போ கடகத்தை விரிச்ச வீட்டில் சந்திரன் நீசமாக இருக்கிறப்ப அந்த வீட்டிலே செவ்வாய் ஆட்சி அல்லது சந்திரன் இருக்கிற வீட்டில் குரு உச்சம் அப்போ சந்திரன் வந்து விரிச்ச வீட்டில் நீசமாகுது அப்போ அந்த வீட்டுடைய அதிபதி செவ்வா உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் அதாவது விரிச்சை விரிச்ச வீட்டுடைய அதிபதி செவ்வா உச்சம் பெற்றிருந்தாலோ அல்லது சந்திரன் வீட்டில் குரு உச்சம் பெற்றிருந்தாலோ அதுக்கு பேர் நீச பங்கம் அப்படிங்கிறது அமைப்பு அது சந்திரகேந்திரம் பெற்றால் நீச பங்கம் ராஜயோகம் எப்போ சந்திரகேந்திரத்துக்கு என்னன்னா பௌர்ணமி அப்படின்னாலும் முழு பலன் பெறுது எப்போவுமே சந்திரகேந்திர ஒரு கிரகம் வந்து எப்போவுமே நீசம் பெற்ற கிரகத்தில் ஒரு ஒரு வீடு நீசம் பெற்ற கிரகத்தோடு ஒரு உச்சம் பெற்ற கிரகம் நின்று அது சந்திரகேந்திரத்தில் இருந்தாலோ அல்லது நீசம் பெற்ற கிரகத்தின் வீட்டில் ஒரு உச்சம் பெற்ற கிரகம் இருந்து அது சந்திரகேத்திரத்தில் இருந்தாலோ அதுக்கு வந்து நீச பங்க ராஜ யோகம் அதாவது அதிக பலன் அதாவது உதாரணமாக உச்சத்துக்கு நூறு எண்பது பலன்னா நூறு பலன்னாக்கா அதை விட கூடுதலான பலனை வந்து இந்த நீச பங்க ராஜயோகம் பெற்ற கிரகங்கள் கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்போ நீச பங்கம் வந்து என்னென்னா பாவக்கிரகங்கள் அது கெட்ட கிரகங்கள் உதாரணமாக மறைவிட ஸ்தான அதிபதிகள் ஆறு எட்டு போன்ற கிரகங்கள் வந்து நீச பங்கம் அடைகிறது நல்லதில்லை அப்போ நமக்கு நீச பங்கம் அடைகிறது வந்து கேந்திர கோணாதிபதிகள் இது போன்ற நமக்கு அது தேவையான நமக்கு வந்து யோகத்தை தரக்கூடிய கிரகங்கள் நீச பங்கம் அடைகிறது ராஜாவோகம் பெறுறது நல்லது மாறாக ஆறுக்குடைய கிரகங்களை எட்டுக்குடைய கிரகங்களில் நீச பெறும்போது ஆயில் கிணும் எட்டுக்குடைய கிரகங்கள் நீசம் பெறும்பொழுது அங்கே வரும்பொழுது ஆயில் கூடும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏழை வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகளை திசாபுத்திகளில் கொடுப்போம் அது மாதிரி ஆறுக்குடையவர்கிற வெற்றியை கொடுக்கும் ஆனால் ஏ ஏனைய ஏதாவது அமைப்புகளில் வந்து துணரோக பிடிபீட கடன்கள் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டு அப்படிங்கிறதும் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்போ இப்போ நீ அப்போ இது மாதிரி நீசபங்கம் பெறும்போது உதாரணமாக இப்போ உதாரணமாக மீன வீட்டில் குரு உச்சம் மீன வீட்டில் சுக்கரம் உச்சம் புத நீசம் அப்போ உச்சம் பெற்ற கிரகம் நீசம் பெற்ற கிரகத்துக்கு ஒளியை கொடுக்கும்போது அதனுடைய வள வலிமை இழக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சுக்கரன் உச்சம் பெற்று புதன் நீசம் பெறும்போது நீச பங்கம் 
அது சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் ஈசபங்க ராஜயோகம் இங்கே என்ன செய்யுன்னா சுக்கரன் தன்னுடைய ஒளியினுடைய அளவை புதனுக்கு கொடுக்குது அப்போ சுக்கரன் வந்து இங்கே பழம் இலக்கு பழம் குறையுது புதனுக்கு இங்கே பழம் பெறுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம அவசியமாக தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒன்று அடுத்தபடியாக வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ராசியில் ஒரு கிரகம் பாவத்தில் ஒரு கிரகம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ராசியில் ஒரு கிரகங்கள் பாவத்தில் ஒரு கிரகத்துக்கு பார்வை பலன் உலகம் உச்சம் ஆட்சி போன்ற கிரகங்களில் பலன்களும் கிடையாது அப்போ ராசியில் உள்ள உதாரணம் ராசியில் ஏழாவது வீட்டில் இருக்கிற கிரகம் பாவத்தில் எட்டாவது இதில் கொடுத்தா அது எட்டாம் வீடு வழியாக அதனுடைய பலன்களை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சோதிட நூல்களில் தரக்கூடிய முக்கியமான கருத்தாகும் அப்போ இது இப்போ இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சாதகத்தில் இது போன்ற அடிப்படையான விஷயங்களை நம்ம வந்து அவசியமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இது போன்ற விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறப்ப பலன் சொல்லும் பொழுது நமக்கு அது பயன்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக நமக்கு அமைகிறது இதை இது இல்லாமல் பரிவர்த்தனையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் பரிவர்த்தனை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கிரகம் இன்னொரு அது எப்படின்னா இரண்டு கிரகங்கள் தங்களுக்குள் பரிமாறி இருக்கிறது பரிவர்த்தனை பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகங்கள் ஆட்சிக்கு நிகரான பலனை கொடுக்கும் அப்போ அது அந்த கிரகம் பலன் பெறும் அது எந்த வீட்டில் இருக்கோ அந்த வீட்டுடைய பலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது அது எந்த வீட்டில் பரிவர்த்தனை ஆகி எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அதுக்குரிய பலனையே அது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதும் முக்கியமாக தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதில் வந்து கேந்திர கோண அதிவிதல் பரி உதாரணமாக அதில் முக்கியமான பெருங்கோணம் பெருங்கேந்திரம் சொல்லக்கூடிய ஒம்பது பத்துக்குரிய பரிவர்த்தனை மிகுந்த யோக பலனை கொடுக்கிறது அது மாதிரி சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டு அப்படிங்கிற இடங்களில் குரு புதன் சுக்கரம் போன்ற இயற்கை சுபக்கிரங்கள் வந்து அது வளர்வரை சந்திரனாக இருந்தால் சந்திர அதியோகத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு யோக பலனை கொடுக்கும் அது பாவகிரகமாக இருந்தாலும் சந்திர அதியோகம் செயல்படும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பாக அமைப்போம் பொதுவாக பாவக்கிரகங்கள் அப்படி நமக்கு வந்து ஒரு சாதகத்துக்கு ஒவ்வாத அதை கெட்ட கிரகங்கள் மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று உபசய ஸ்தானங்களில் இருந்து நட்பு நிலையில் இருந்துக்கிறப்ப அது தசாபுத்திகளில் யோக பலன்களை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு ஜாதகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சி உச்சம் நீசம் பகை பார்வை எல்லாமே ராசியில் தான் பார்க்கணும் ஆனால் ஒரு கிரகத்தினுடைய வலிமையை அழிகிறதுக்கு தான் நவாம்சம் பயன்படுகிறதுடைய அங்கே உச்சம் ஆட்சி போன்ற நிலைகளிலேயோ அங்கே வந்து பார்வை பலனுக்கோ நம்ம அதிகம் முக்கிய கூடா கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதை நம்ம அவசியமாக தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்போ ஒரு கிரகங்களில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் அப்படிங்கிறது மட்டும் உள்வட்ட கிரகங்கள் தரும் இதை இல்லாத ஏனைய கிரகங்களுக்கு வந்து வக்ரன்னு சொல்லும் போது ராகுகிறது சந்திரங்களுக்கு வக்ரம் கிடையாது சூரியன் புதன் சுக்கரன் உள்வட்ட கிரகம் அப்படிங்கிறப்ப நெருங்கி வரும்போது அதில் வக்ரங்கள் அடையுது இதில் ஏனைய கிரகமான குரு சனி செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்களும் இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்துல சூரிய வரும்போதே வக்ரம் ஆரம்பிக்கிறது பெரும்பாலும் ஐந்தாம் இடங்களில் வக்ரம் ஆரம்பித்து ஒன்பதாம் இடத்துல வக்ர நிவர்த்தி ஆகிறது ஐந்து ஆறாம் இடங்கள் இடத்துல வரும்போதே வக்ரம் ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது குரு சனி செவ்வாய் போன்ற கிரகங்களுக்கு அஞ்சாம் இடத்துல சூரியன் வரும்போது ஆக ஆரம்பித்து ஒம்பதில் வக்கர நிவர்த்தி ஆகுது இப்போ இதில் வந்து நிறையா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த வக்கரங்களில் பல விதமாக இருக்குது அப்போ சூரியனோட ஒரு கிரகம் இணைஞ்சிருந்தால் அஸ்தங்கம் அஸ்தங்க கேதி அப்போ தன்னுடைய இணைந்த கிரகத்தினுடைய வலிமையை அது கெடுத்து அதனுடைய பலனை எடுத்து சூரியன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அப்போ ரெண்டு ரெண்டாம் இடத்துக்கு வரும்போது அந்த அஸ்தங்க கேதியிலேருந்து விலகி உதய கேதிக்கு அது வருது அப்படிங்கிற முக்கியம் அப்போ மூணாவதுக்கு வரும்போது அதாவது அதாவது சூரியனுக்கு ரெண்டில் ஒரு இருக்கிறப்ப அதாவது அஸ்த சூரியனும் அதாவது அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகமும் சூரியனோட ஒரு கிரகம் சேர்ந்திருக்கிறது அஸ்தங்கம் அது முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அஸ்தங்க கெதி அப்படிங்கிறோம் அப்போ அஸ்தங்க கெதியிலேருந்து விலகி வர்றத உதய கெதிங்கிறோம் அப்போ ரெண்டுலேருந்து வர்றப்ப சீக்கிர கெதி அப்போ மூணாம் இடத்துல சூரியனுக்கு மூணாம் இடத்துல இருந்தால் சமகெதி நாலில் வரும்போது மந்த கெதி அஞ்சு ஆறில் வக்கிர கெதி அப்படி சொல்கிறோம் அதில் வந்து அதுக்கடுத்து ஏழு எட்டில் அதி வக்கிறோம் ஒம்பது பத்தில் வக்கிர நிவர்த்தி ஆகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பதினொன்றில் வரும்போது சீக்கிர கதியாகவும் பன்னெண்டில் வரும்போது அதி சீக்கிர கதி அப்படிங்கிற அமைக்கு முக்கியமாக அதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறப்ப அதி வக்கரங்கிறப்ப ஏழாம் இடத்துல சமசப்தமாக வரும்போது அதி வக்கரம் ஆகிரும் அதுதான் முக்கியம் இப்போ ஐந்தில் தொடங்கி வக்கரம் ஒம்பதில் முடியுது அதாவது சப்ப சனி சுக்ரன் போன்ற கிரகங்களுக்கு ஐந்தில் சூரியன் வரும் பொழுது வக்கரம் ஆரம்பித்து ஒம்பதில் வக்கர நிவர்த்தி ஆகுது அப்போ வக்கரம் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஒவ்வொரு சா ஒவ்வொரு கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பின்னோக்கி செல்லுது ஒவ்வொன்றுக்கும் 
பெருமான செவ்வாய் வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சுமார் ரெண்டு மாத காலம் வக்கிரம் ஆயிருக்கும் டூ மந்த் சுக்கரை வந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஐம்பது நாட்களுக்கு வக்கிரம் ஆயிருக்கும் இப்படிலாம் இருக்கும் இதில் முக்கியமாக செவ்வாய் சில நேரத்தில் வந்து ஒரு ஸ்தம்பனாக கேதியமாகும் அதாவது எப்படின்னா வக்கரம் ஆகி அப்படி இங்கிட்டு இல்லாமல் அங்கே இல்லாமல் ஒரே ஒரே இடத்துல நிற்கும் அது போய் ஸ்தம்பன் கேதிங்கிறான் செவ்வாய் மட்டும் சில நேரங்களில் நாலஞ்சு மாதம் ஆனாலும் ஒரே இடத்துல நிற்கும் பெருமாள் செவ்வாய் வந்து ரெண்டு மாத காலம் தான் ஒரு இடத்துல வக்கரம் ஆகியிருக்கணும் சில நேரங்களில் நாலஞ்சு மாதங்கள் ஒரே இடத்துல வந்து அப்படியே இருக்கும் அது போய் ஸ்தம்பன் கதி அப்படிம்பாங்க ஸ்தம்பன் கதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு கிரகம் ஒரே இடத்துல நிலையா இல்லாமல் ஆனால் செவ்வாய் மட்டும் என்ன செய்யும்னா இது போல் தோற்றம் அளிக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் ஸ்தம்பன் கதி அப்படிங்கிறான் அப்படிங்கிறத முக்கியமாக அது தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சாதகத்தில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற அது அப்போ அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் அதுக்கு வந்து பார்வை பலன் உண்டுங்கிறதையும் நம்ம சொல்லி சொல்லிட்டோம் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இல்லை இப்போ உச்சம் ஆச்சின்னு அப்படி உச்சங்கிறது இப்போ ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாகை வரைக்கும் உச்சம் இருக்கும் குறிப்பிட்ட பாகை வரைக்கும் தான் ஒரு கிரகங்களுக்கு உச்சம் அதுக்கு பிறகு அது வந்து நீசமாயிரும் இப்போ உதாரணமாக ஐப்பசி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு அதாவது பின்னோக்கி பிறகுகளுக்கு சூரியன் வந்து அங்கே இருபத்தெட்டுக்கு முன் வரைக்கும் வந்து நீசம் இருபத்தெட்டுக்கு பிறகு வந்தால் இங்கே நீச பங்கு நீச இல்லைன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பாகம் இருக்குது பரம நீச பாகைன்னு சொல்லி அதை நம்ம ஒவ்வொரு அடுத்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு வந்து சொல்கிறோம் அது மாதிரி அந்த பரம நீச பாகைக்குள்ள தான் அது நீசமாகும் அது அதே மாதிரி ஒரு கிரகங்கள் நேரடியாக பார்த்தாலும் குரு பார்த்தாலும் நேரடியாக அந்த ஏழாம் வீட்டை மட்டும் தான் பார்க்குதுங்க சில நேரங்களில் முன்பின் பகுடுகளில் அது வந்து விழுவோம் அதனால் சந்திரனுக்கு வந்து பார்வை பலன் அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லா கிரகங்களும் சமமாக ஏழாம் இடத்தை பார்க்கும் அதுக்கு முன்பின் கொஞ்சம் ஒளி அளவில் இப்போ உதாரணமாக சில நேரங்களில் மேச வீட்டில் இருபத்தி எட்டு டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய கிரகம் நேரடியாக ஏழாவது வீட்டை மட்டும்தான் பார்க்கும் சொல்ல முடியாது எட்டாவது வீட்டை கூட அது பார்க்கக்கூடிய பல உண்டு அப்போ பார்வை பலனை கவனிக்கிறதுக்கும் இது மாதிரி நுணுக்கம் இருக்குது பாகை எதாவது கலை பாகை டிகிரி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு கிரகம் இத்தனை நாள் டிகிரியில் இருக்குதுங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது அந்த இது வந்து உச்ச உச்ச எல்லையே தாண்டிடுச்சா உச்ச எல்லையை தாண்டின கிரகம் அது உச்சமாக வச்சுக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம உச்சம் வச்சுக்கிட்டு பழம் சொல்லும் போது என்ன ஆகிடுது பழம் மாறிடுது ஒரு குறிப்பிட்ட பாகை வரைக்கும் தான் இப்போ மேசத்தில் சூரிய உச்சம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாகை வரைக்கும் தான் உச்சம் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழு குழுக்கு அது உச்சம் கடைசி ரெண்டு டிகிரி மூணு டிகிரி நீசத்துக்கு அது சாதாரண கிரகமாக செயல்படும் கடைசி இருபத்தி ஒம்பது டிகிரியில் ஒரு சூரியன் இருந்துச்சுன்னா அது சாதாரண கிரகமாக தான் இருக்கும் அந்த உச்சம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பலன் சொல்லும் பொழுது பலன் மாறுபடும் அப்போ அது மாதிரி ஒரு கிரகங்கள் இரண்டு கிரகங்கள் ஒரு வீட்டில் இருந்தாலும் அதில் எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிங்கிற எட்டுங்கிற எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்க கிரகம் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கும் பதிமூணு டிகிரி கொஞ்சம் அதுக்கு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியை தாண்டிய கிரகங்கள் இரண்டு கிரகங்கள் சேர்ந்து என்ன அர்த்தம் அப்போ இரண்டு கிரகங்கள் ஒரே வீடுகளில் இருந்தாலும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி தள்ளி இருக்கிறப்ப அது ஒரே அது ஒன்று ஒன்று கிரகம் இன்னொரு கிரகங்கள் பாதிக்காது அதே நேரத்தில் இரண்டு வேறு வேறு வீடுகளில் இருக்குது சூரியன் மொதல் வீட்டில் இருக்குது ராகு ரெண்டாவது வீட்டில் இருக்குது சூரியன் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் இருக்குது ராகு வந்து எடுத்தோடனே அங்கே அடுத்த வீடுகளில் முப்பத்தி ரெண்டாவது டிகிரியில் இருக்குது அப்படி இருபது இருபத்தெட்டு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு இதுக்கு இடையில் நாலு டிகிரி தான் அப்போ சூரியன் ராகு இணைஞ்சிருக்கிறதா தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது அமைப்பு இது போன்ற பல விஷயங்களை வந்து நமக்கு முதன்மை என்னுடைய யான குருவாக ஆதித்யா குருஜி அவருடைய பதிவுகளையும் நம்ம வீடியோக்களையும் அதிகமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது உண்டு ஒரு உன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மை பெற்ற நான் அவரிடமிருந்தும் நம்மளை அறியாமல் அவருடைய கருத்துக்களும் என் ம மனதுக்குள்ளே புகுந்து நம்ம படித்த கருத்தோடு சேர்ந்து வருவதும் வர்றதுக்கு உரிய வாய்ப்புகள் உண்டு சிறப்பாக வந்து அது அமைந்துவிடும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இதுபோல் நிறைய நூல்களை படிக்கிறது அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக படிக்கிறது இது போன்ற விஷயங்களில் தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பெற முடியும் அன்புக்குரிய சோதிட அறிவர்களே இது போன்ற அரிய பல வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கணும்னா என்னுடைய அஸ்டோ ரவிச்சந்திரன் சபைங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் நான் போன் வழியாக ஜாதக பலன் பெறக்கூடிய ஆன்லைன் அஸ்ட்ராலஜினால தங்களுடைய பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் பிறந்த இடம் போன்ற தகவல்களை என்னுடைய வாட்ஸ்
மீண்டும் அடைய ஒரு புதிய தலைப்போடு உங்களை சந்திக்க இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்